见的自己有无限潜力，要变得更加美丽，只是花痴情。戴叔叔，真是不好意思啊，这几天让你担心了。谁家遇到这样的事儿都很难受，不过今天看你的状态好多了，我就放心了。我之前完全不能接受这是真的，所以很多事情都没有问清楚，也不想去考虑。但是现在，我必须要面对这一切。戴叔叔，我爸爸为什么一定要请您送他回来？这其中有什么特殊的原因吗？确实有。当时你爸爸住我家的时候，曾经跟我说过，如果有一天他要不在的话，他就回苏州老家，因为那儿你母亲的墓地在那儿，他想跟你母亲葬在一块儿。他还说，像你们这一代肯定不会理解。当时我还以为他在开玩笑，所以啊，我也开玩笑的跟他说：“哎，我跟你不一样，我的死在哪，葬在哪。”可是现在回想起来，他早就把后事托付给我了。戴叔叔，谢谢您，谢谢您把这些告诉我，也谢谢您千里迢迢的送我爸爸回来，让我们父女俩见上了这最后一面。其实这几天，我一直都在等你，等你振作起来，再告诉你。高阳，你愿意跟我一块儿回苏州老家吗？当然愿意。我一定要和您一起回老家，去安葬我爸爸，完成他最后的心愿。好，我们一块儿回家。周年庆的数据，大家有什么想说的吗？我们销售远远没有达到预期的水平，甚至同比去年还出现了大幅度的下滑。我认为这是活动开始时的技术故障。那技术故障为什么没有提前排除掉呢？这个经过我们的事后分析，可能与之前的技术升级有关。提前没有检查一下吗？这个。升级是由外聘的技术团队来做，外聘就不能做内部检查了吗？严总，你要出来看一下。怎么了？咱们公司外边来了一帮消费者，在门口举着横幅，说是要维权。维权？啊、维权？张总，去看一下。我叫报警了！你是报警了？你们不报警，我们报！你们一人都欺诈消费者，你看警察管不管？大家快来看，这个无良商家叫异能购，你们异能购虚假宣传，欺骗消费者，大家眼睛放亮一点，别再被他们给骗了。各位，别激动，别激动
，有话好好说，有话好好说。有什么问题咱解决什么问题，好不好？好，各位，到底发生什么事了？小陈，到底怎么回事？哎，就是周年庆那天晚上的事儿，咱们有一款手机，那天晚上十二点，本来有一个秒杀活动。这原本售价是五千块钱左右，秒杀价两千九百九十九。可是因为我们出了故障问题，这帮人都没有抢到。但秒杀商品本来就不是每一个人都可以买到的。是啊，这种事儿纯粹就是赔本赚吆喝，说白了就是为了博眼球。咱们那天本来也就只准备了一百台参加活动，售完即止。就算不出现这些故障，也不是人人都能买到的。秒杀规则在页面上写得很清楚，他们还在闹什么？咱们要是没有这网络故障，他们抢不到也就算了。但是咱们的确是系统出了问题，现在他们就是抓着我们这一点，说是那天晚上还有好几家电商平台也有类似的秒杀活动，他们认为一能够的网络问题，耽误了消费者去其他电商购买优惠产品的最佳时机，我们必须得赔偿。如果不赔偿的话，就是虚假宣传，就是恶意竞争啊！尽快处理好，我们就按照秒杀价格卖给他们，让他们尽快离开。好，那我这就去。蒋总，您这些人都是哪儿长的呀？这战斗力，真是一个赛一个的。我们以前做房地产的时候，再难缠的拆迁户都遇见过，这不算什么。要是这么个闹法，严厉都不赔，那真是奇了怪了。人，我已经找好了，只要他一开始赔偿，他们就在网上大肆宣传这个消息。这一百多人，他当然赔得起了。一万人呢？两万人呢？十万人他也赔得起吗？这招真的很厉害啊！你怎么来了？我听说你要去苏州了。嗯，我要和戴叔叔一起回老家去安葬我爸爸。走一走，散散步吧。好啊准备什么时候出发？明天。我和你一起去吧。我一直很感谢你一直以来对我的帮助，让我从失去爸爸的打击中振作起来。可是你为我做的已经够多了，剩下的事情就交给我自己吧。高阳。而且我听说陈明百货正在争取一笔很重要的投资，你应该把心思都放在那上面。我有我必须要面对的责任，你也有你要完成的使命。那至少让我今天晚上给你送个行吧。真是不好意思啊，我今天晚上已经约了人了。没关系，那就等你回来吧。希望你回来以后，可以变成一个全新的高阳。你还好吗？我好多了，放心吧。哎，你明天不是去苏州吗？怎么不在家收拾东西，又来这儿干嘛呀？都收拾好了。之前啊，由于这个面膜太好用了，所以我囤了很多，又带不走，就带来送你了。面膜？你也知道我平时不怎么用这些的，不过还是谢谢你。你以后啊，一定要勤敷面膜。女人最重要的就是要好好管理自己的皮肤啦。而且你只有好好爱自己，以后才会找一个男人好好爱你啊。哦，这个面膜呀是独有配方的，超级补水。而且最重要的就是，有些事情要像护肤一样，主动出击哦。
，你到底要跟我说什么？好啦，我就不和你兜圈子了，我就直接说了，我觉得你应该主动和李明彻表白了，不要再等了，也不要再拖了。干嘛说这些？嗯，我原来呢觉得人生很长，有很多的时间，所以有很多事情都来得及去做。但是我爸爸的事情让我发现，并不是这样。有太多的意外可以让长长的人生戛然而止。人生一世间，忽若暮春草，所以不要把时间浪费在无尽的等待和猜疑上面。既然那么喜欢。就要勇敢的说出来，高阳，你还碍着严厉吧？说你的事情呢，怎么突然说到我了？你跟我说，不要让人生留下任何遗憾，那你自己呢？为什么不去再找严厉试一试？人生的悲剧分为两种，一种是性格悲剧，一种是命运悲剧。如果你一辈子……都不敢对李明彻表白，你们就是性格悲剧。而我和严厉之间，是命运悲剧。其实我对严厉已经没什么遗憾了，我现在最遗憾的，就是没有在我爸爸生前，为他分担过一丝一毫的压力，也没有在他有生之年，让他见证到我的成长。好啦，不说这些不开心的了。我明天就要去苏州了，下一次见面都不知道什么时候了。我们聊点开心的这条街还是一直没变呢啊！对，游客越来越多了。是吗？是。听口音，你是苏州人吧？哎，是。我们都是老乡，像我们长期在外漂泊的游子，朝思暮想的就是故乡的山、故乡的水、故乡的人，哪怕死了，也要葬在故乡的泥土里，也算是落叶归根，慰藉了半生的乡愁啊。哥，我们回家了。严总，您说到底怎么办啊？我们售后的电话已经快被打爆了，许多客户都来询问我们周年庆秒杀活动到底该怎么补偿。顾客都想以当天晚上秒杀的价格来购买商品，这怎么可能呢？是啊，秒杀产品本来就是高度负毛利的，我们这台手机本来就是贴着钱卖的呀。一台赔两千，要是这样下去，我们得赔多少钱啊？就是，我觉得你们客服部要跟客户解释清楚，这明显是不合理的。我们解释了，但是顾客不听啊，也不知道是谁走漏了风声。有些顾客听到有消费者得到了赔偿，他们说必须一视同仁，不能差别对待。难道是那天来闹事的人跑出去瞎说的？他们怎么得了便宜还卖乖啊？反正这件事上，我们不存在主观过失。本来就是计划秒杀一百台，在网络故障修复以后，我们全部卖完了，一台都没剩。所以我觉得，我们就应该坚守原则，绝不能破例赔付。没错，这件事就算是打官司，我们也不理亏啊。顾客至上，但是也要有底线，不能不讲理啊，对吧？严总，要不让公司法务部接手吧？不，危机公关必须要及时，但现在最重要的，是满足客户的需求。严总。这怎么行呢？这种高度负毛利的产品是根本不可能大批量销售的。是啊，严总，你要再慎重考虑一下。这一台亏两千，那要敞开来卖，那还得了？这样下去生意怎么做呀？对呀、啊，重新开始一轮秒杀，价格不变，规则也不变，翻十倍，数量加到一千台。一千台？这、这、这，这也不是个小数目呀、啊。如果这样的话。咱这月的毛利率估计很难看了，信誉比利润要更重要。不管多大代价，都不能丢失多年建立的信誉
。佳佳，你怎么在这儿？你们部门不是在开会吗？嗯、呃，李总，也没有，我从全民百货辞职了。辞职了？哦，那准备去哪儿另谋高就啊？嗯、呃，也，也没有去哪儿高就。嗯，就是想换个环境，嗯。看来严总还真是独具慧眼啊！我现在要恭喜未来投资，又新天能人了。没有，李总，您说笑了。其实也就是在零售行业做久了，现在趁着年轻嘛，多学习学习。是，挺好的。每换一个工作，都会有更好的报酬。那我就祝你以后事业更上一层楼了。谢谢李总，你忙，我不打扰你，我先走了。李总，您这边请。请。来了。李总，蒋总，欢迎欢迎，严总，来来来，快请坐。坐。严总跟蒋总在我们陈平百货转了一大圈儿，资金还没来，先把我公司人拉走一个。<笑>李总说的是马家家吧？哎，这不能怪我们挖墙脚，你们叶总啊，对员工要求太高了。人家马家家可能觉得自己能力有限，那正好我们这儿急着用人，那就让他过来试试呗。是，你可千万别误会，我可是非常尊重咱们之间的合作关系的。如果您介意的话，我立马让他回去。嗯，严总多虑了，这点小事儿我怎么会介意呢？再说，我一直都很尊重别人的个人想法。嗯、我听说，易能够这次的周年庆有点流年不利。不知道严总怎么看待这件事情的呀？你说的是哪个严总啊？严厉的想法可不会跟我说的。我相信你应该已经听说了，我跟严厉的关系吧，有那么点差强人意。是啊，所以我才好奇呢。严厉他这次是得罪谁了吗？到底是在做事上有疏忽，还是做人上疏忽了？李总还真是关心严厉啊，我替严厉谢谢你了。不过，你更关心的应该是巅峰投资的反应吧？严总，此话怎讲啊？你也是个聪明人，我也就有话直说了。严厉呢，是我唯一的亲人，不过你也知道，他对我这个小姨啊，心里是有隔阂的。可是，我不会让这个外甥和我之间渐行渐远。你能够和你们陈明百货都是非常好的公司，我希望李总能够成全我这个小姨的心意，让我们未来去投资亿能够，让巅峰投资呢投资你们陈明百货，你觉得怎么样？哎，李总，你一直保持着跟巅峰投资有联系，这恐怕也是有意为之吧？要是能把这件事情促成，这不是双赢的事儿吗？是啊。难道不是件皆大欢喜的事儿吗？落叶归根，倦鸟归林，机魂有伴，荡不孤寂。哥，你终于跟嫂子葬在一块儿了。爸爸。妈妈，希望你们能在另一个世界重逢，弥补这十八年分别的遗憾。希望你们的在天之灵能够获得永远的平静和安宁。君道乌苏剑，人家行枕河。古城闲地少，水港小桥多。我走过世界那么多地方，就算是水城威尼斯
，也不如家乡的山塘街和平江路吧。以前的时候，我爸爸经常让我陪他回老家。我总是觉得呀，这老家土里土气的，一点都没意思，还不如去巴黎和纽约会更好玩一些。现在想想，以前真的太肤浅了。年轻的时候，谁不浮躁啊？难免浮华，遮望眼。想当年，我一心想出去闯一闯，那个时候眼里根本没有家乡的美。戴叔叔，嗯，我想在这里多待一段时间。在这里，我有在世界各地都没有感受到的平静和安宁。你父亲生前说过，希望你啊，多回来看一看。多了解一下自己的家乡，他还说有机会啊，你去趟当年他学徒的地方看一看。你和我爸爸当年做学徒的地方，这么多年了，还会在吗？当然在啊，你还不知道现在的绣坊啊，就是想当年跟你父亲一块学徒的师兄弟，他负责，我跟他联系过，明天啊，我带你去看看。能够开启了一轮新的秒杀，而且还把秒杀的库存提高了十倍，好大的手笔！严厉很聪明，他知道失去信誉，就算赚回钱了，也是巨大的损失。亦能够自从周年庆以后，负面消息就没有断过。他现在就算花再多的钱，也不过是为了要挽回他自己的信誉而已。严厉怎么会做这么愚蠢的事儿？亦能够最近的事儿有蹊跷。这就和我们没关系了。我的责任是要重拾我们陈明百货的辉煌。虽然我不会落井下石，但是做出渔翁之利还是可以的吧？趁机争取巅峰投资，不是争取，而是一定要拿下。好，我这就去推进。不，先别着急去打扰他们。既然严厉给了我们这么好的一个机会，那我们就抓住这次机会喽。可巅峰资本现在的态度，还是更倾向于易能够。你在零售业做了这么多年，难道看不出来他们这一轮的秒杀有破价的嫌疑吗？以这么低的价格出售这么多的商品，就算是消费者满意了，那厂家呢？品牌的形象怎么办？明白。我这就去联系那几家品牌厂商。现在厂商对我们非常不满，认为我们这是变相的破价行为。活动页面写得很清楚，这次的促销活动跟品牌是无关的。是啊，但是他们认为这次活动范围过大，在社会上造成了很大的影响，会让消费者觉得他们本身定价虚高，破坏了他们的品牌形象和价值形象。胡说，有依据吗？没有啊，那叫他们把证据拿出来啊。但是他们现在已经正式通知我们了，说要对亿能够全线停止供货。您看，叫采购总监跟他们谈一下。那如果谈不下来呢？我来。好。哎呀，真的太久没回来看看了，真的没变啊，真的没变。可是自从你出国啊，就没再回来。哎呀，老样子。没有变吧？啊，哎，就是仓库吧？就是吧，你还真没忘。哎，哎，这是厨房对吧？厨房，经常偷吃的。你还是原来那个淘气劲儿。你看你岁数也不小了，淘气那样一点都没改。快下来吧。好嘞，往那边看看啊。哎呦，真是。你看这边啊。哎呀，这时光好像独独停留了。这架子就是我年轻时候用过的。是啊，这就叫物是人非。旧房还是那个旧房，可咱们人都慢慢的变老了。是是是是,是。
戴叔叔，这里的绣品可比你在英国那个小绣房要更胜一筹哦。何止一筹啊，那就是一个人在异乡的一种寄托。再加上我当年学徒不精，别忘了我是游击队，人家可是正规军，当然不能相提并论了。哎，你看我这个绣房，恐怕也支撑不了多久了。这么多绣家，有几个绣工啊？很多工厂都在用电脑刺绣了，现在的年轻人不愿意学这门手艺，他们觉得学这个费时间、累眼睛，每个月还挣不了多少钱，所以我就担心呢，说咱们这一辈人要都走光了，这门手艺啊，恐怕就失传了。哎，那这门手艺。不能断了香火呀！就是啊，断了多可惜呀！哎，不谈这个了，走，我带你们到后院看看啊，走。哎，这里一切还真的都没变呢。是啊，你看，哎，这石榴树还是以前的石榴树啊。没错啊。哎，高阳，当年我跟你爸呀，就在这屋。老陆。你跟大头啊住后院对吧？没错。可惜现在已经没人住了，老师傅各自有家，年轻的学徒啊，好几年招不上来了。师傅，哎，如果我想学，可以吗？你？我觉得这是一种很特别的民俗工艺，要是失传了，那可真的太可惜了。我真的挺喜欢这种刺绣的，它的美。是流水线上那些电脑制品不可比拟的，所以我想留下来好好学习。孩子，你有这份心，求之不得。可我必须提醒你，这个年代学这个手艺，恐怕真的是没什么前途。你所看到的精美背后，是长久的孤独、寂寞和清贫。你可要考虑好啊！不需要考虑，我是单纯的喜欢，而且。我想更多的了解我的家乡，更多的了解我的爸爸。我不能让家乡的传承断在我这一代手中啊！是啊，这样，恐怕以后啊，我也很少有机会回到故乡了。索性啊，多待几天陪陪他。老陆，你得把你的手艺啊，好好的传给他。行，不过我可有言在先，你可不能半途而废。怕苦怕累是学不到真本事的。您放心吧，我保证不会给我爸爸丢人的。那好，你们就先住下来。今天晚上咱们一块吃个饭，怎么样？好啊。哎，你得把你的珍藏的好酒给我拿出来。没问题啊。晚上啊，我们多喝点黄酒啊。哎，行行行，还是家乡的酒好喝、啊。是是是。上周末的艺术展览很成功，各家商铺的销售情况怎么样？从我收到的信息来看，百分之八十都超出了我们原本的预期。是吗？所以你看，现在年轻人对于这样的销售体验是绝对赞同的，既可以买到赏心悦目的东西，又可以同时吃喝玩乐，这才是顺应时代潮流的选择嘛。可惜我爸就认为这一切都是不切实际。你知道吗，明朗？我真的非常想让他亲眼看一看我们这些艺术改造的结果。董事长又去国外了，跟我说是彻底放权，但是不彻底放心又有什么用？等我拿下巅峰资本，真正开始线上线下统一发展的时候，我一定要让他看一看，什么才是我们陈明百货的未来。既然他把陈明百货交到我手里。也就由不得他放心不放心了。我想坚持做我自己，全力以赴，至少不给我自己留什么遗憾吧。所以不要把时间浪费在无尽的等待和猜疑上面。既然那么喜欢，就要勇敢的说出来。李总，你明天晚上有空吗？怎么了？我们一起吃个饭吧。好、啊。
。走吧，去那边看看。苏阿伯下雨就要看了吗？哦，给。怎么了这是？啊？这男人婆还会脸红啊？呃，我脸红了吗？我热的，热。看你这是心热吧？看你这满面春色的样子，跟李总表白成功了？你别瞎说啊！我就是约他明晚一起吃个晚饭。啊，这是好现象呀。嗯，我觉着你这样迈出这一步，就不能再犹豫了。嗯，反正我觉着把握好机会啊，展现出自己的魅力。女性魅力啊，呃，你一会儿等我，我下班过来帮你参谋参谋。就你给我参谋，你还是先搞定你自己的终身大事儿吧。我这急什么？我这一堆人等着我呢，到时候你得着急了。你这也不小了，是不是？再等你就成旺夫石了。你。我可不是为了明天吃晚饭买衣服，我是真的要买一条裙子，来搭配我新买的鞋。什么鞋呀、啊？就是那种漆皮的鞋。哎呀，多丑呀！你能不能放下它？哪里丑啊？我觉得挺好的。你什么品味呀、啊？多夜明朗呀！你这么多年都是这个风格，它早就腻了，好吧？是吗？嗯、这个呀。你要买一件凸显你女人的风格，不要让她觉得你们俩是工作关系，要让她觉得你是个美丽的女人，要跟平时不一样，这样才能引起她的注意。不一样，明白吗？嗯你平时应该多穿这种可以让你变得更有女人味儿的衣服，好看。那是因为你看久了我穿职业装。可能是吧。你进陈明百货多少年了？五年？六年？七年。七年？哎呦，这时间过得真是太快了，一眨眼都七年了。这么长时间里，我从来没有一段感情可以超过一年。<笑>所以说，从这种角度上来讲，朋友要比情人的关系更稳当。一见钟情的人啊，是没有办法做朋友的。可有一些时候，朋友呢，他也就只能是朋友。任何一方走错了一步，都很有可能会伤害到另一方年轻的时候啊，我们总是揣着糊涂装明白。可是时间长了，我们经历的越来越多
，我们自然就学会了。揣着明白装糊涂了。是非人情，盘根错节，很多事情啊，稍微一用力，就会被拆穿。可一旦被拆穿了之后，就很容易失去了。有些时候，在一段关系里边，保持一定的距离，也许不是一个坏事啊。哎呀，看我喝了一口酒，话就变得这么多。来，明朗。庆祝我们这七年的友谊，希望这七年的友谊延续七十年，我们还是好朋友。你店里进展的怎么样？最近有没有去陈明百货？你应该想问的是，我有没有见到高阳吧？如果是这样子的话，你就直说啊！我们之间有什么好拐弯抹角的？他还好吗？我不知道。他已经辞职了，根本不在陈明百货。但是前几天我有遇到王小在，他说高阳回苏州老家安葬他爸爸了。你这几天一直加班工作，该不会是故意不想回家吧？面对空荡荡的家，心里面难受，不习惯。以前我认识的你，反而是习惯一个人待着，到人多的地方才不习惯。其实我也不明白现在的我。你们两个之间也没有在一起多久，但怎么就习惯他的陪伴了、啊？可是人生嘛，不就是来来去去的故事？你也别太难过了。放下一件东西是很容易的，要放下一个人，不知道要过多久。喝酒吧，什么都不用说。我现在最不需要的，就是你的同情。谁同情你了？啊？你真打算要放弃了？不放弃还能怎么样呢？人家已经说的那么决绝，那么明白了，难道我还要纠缠不清吗？如果是那样的话，我连我自己都瞧不起我自己。我当然不是让你纠缠不清了。不过这李明车让我很惊讶，他平时八面玲珑，我不知道他为什么对你当面说出那些伤人的话。有什么不明白的呀
，人家讨厌我，不想跟我有一点关系呗。这一朵花谢了，不是还有另一朵吗？反正，天涯何处无芳草，是不是？那它到底是花呢，还是草呢？你管它是花花草草啊！我的意思是，这爱情没了，生活还要继续啊！你把以前的事情，就让它随风飘扬吧。但是，你千万别让它再飘回来。我跟你说啊，我发现了一件特别重要的事情，就是人一旦有了感情之后，就会窝囊的不行。坚持了七年，七年的感情，我被活生生的就给抽空了。我根本就不知道我到底在坚持什么，希望什么，追求什么。我现在什么都没有。我甚至连生活的中心我都不知道，我真的是窝囊死了。我没觉得你窝囊呀，我觉得你挺可爱的呀。别扯！你平时不是总嘲笑我吗？你嘲笑我呀？你嘲笑我？你嘲笑我？我跟你说。我觉得我就是一个特别可悲的笑话，特别可悲的笑话。你为什么不喝啊？你是不是男人？这总得留一个清醒的吧。这孤男寡女的都喝大了，说不清楚怎么办。有什么说不清的？他刚才，他刚才怎么跟我说来着？祝我们友谊长存，我们还能做几十年的好朋友。李总，呃，叶明亮今天有点不舒服，我帮他请个假。他还好吧？嗨，没事儿，就是昨晚喝的有点多最绝望的心，度过几。